ni kipindi kibaya sana cha simanzi lakini hatuwezi kuacha kuzungumza kwa sababu tukiacha tutapatwa na simanzi nyingine labda kubwa kuliko hii tunasema kwa sababu tunaumia tunasema kwa sababu hatupendi yatoke tena nimefuatilia heshima za mwisho kwa ndugu zetu ambao wameaga dunia katika ajali ya ndege iliyotokea Bukoba jana inanipa maswali nimeona pia baadhi ya wanasiasa tena wa chama tawala wanatumia tukio hili kufanya siasa propaganda na kutafuta kuonekana katika tukio ambalo linaleta simanzi wanafanya siasa nimeona pia picha kadhaa zinaonyesha waziri mkuu alivyosafiri jana akitokea Mwanza amepanda helikopta ambayo kwa macho yangu mimi inakuwa ninaviona mimi vifaa kama hivi vilipaswa kushiriki kuokoa watu kuliko kumpeleka kiongozi mmoja kwenye tukio ambalo watu wameshapoteza maisha na mambo haya si magini ni wenzetu ambao wanatuzia ndege hizi hizi hao tunao watumia kama mifano ya watu waliopiga hatua wanapopatwa na majanga ya namna hii hii ni njia moja wapo ya kunusuru watu inatokea wanatuma helikopta inabeba hilo lijidege lilozama kwenye maji inaliweka mahali salama wanaokuwa watu inawezekana sisi tuna madege hayo ya aina hii kwa taarifa nilizo nazo tunazo ndege kama hizo 13 na tumezinunua Ufaransa katika awamu iliyopita kwanza bila bajeti inayojulikana bila kupitishwa na bunge bila kupitia mchakato wa kisheria wa manunuzi kwa hiyo hata bei halisi ya pesa kiasi gani tulichukua kununua madege haya wananchi hawajui lakini sokoni dege moja hili inauzwa kwa dola milioni mia mbili dola za kimarekani milioni mia mbili na tunayo tatu ya namna hii hebu piga hesabu ni trilioni ngapi tumetumia kununua madege haya ambayo yanashindwa kufanya kazi ambayo yangepaswa kufanya lakini yana uwezo wa kumbeba kiongozi kwenda kwenye tukio ambalo watu wake wameshindwa kuokoa uhai yeye anakwenda kushuhudia na kuzika ndugu zetu na wanaona ni kitu cha kawaida na ukitaka kujua si kitu cha kawaida hebu sikiliza uone serikali imefanya nini katika tukio la jana hata waziri mkuu mwenyewe ametaja mwenyewe kwa kinywa chake serikali imefanya nini ndugu wananchi na waombolezaji wote tukio la ajali la dharura na mara baada ya kutokea hatua zifuatazo zimechukuliwa. Na kwanza tumefanya kazi ya kuratibu shughuli za kuondoa majeruhi. Kila pili kushirikiana na wananchi kuokoa ndugu zetu na kuwakimbiza hospitali ili wakapata matibabu. Tatu kusimamia na kutoa huduma za haraka za matibabu kwa hao majeruhi. Nne kukamilisha taratibu za kutambua miili ya baadhi ya abiria waliotangulia mbele za haki. Lakini tano kuwasitiri waliotangulia mbele za haki. Sita kutoa taarifa kwa umma. Saba serikali kuleta wataalamu wa au wa uchunguzi wa awali wao ambao tayari wako kwenye eneo la tukio kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa chanzo cha ajali hizo kuweza kubaini kwa kifupi ni kwamba haya yote wala waziri mkuu hakuhitaji kuyataja. Alihitaji kusema tu moja kwamba tumeokoa uhai wa watu wetu wote waliokuwa kwenye ndege. Ndicho kitu kilipaswa kisikike mahali popote. Lakini kwa sababu hicho kimeshindikana hivyo anavyovitaja ndivyo walivyoweza kufanya. 
na wakati wao wanashindwa kufanya hivyo wavuvi wa kawaida wamefanya jitihada ambazo jeshi la uokozi limeshindwa wakati vijana wa kawaida kabisa wanavuta ndege wanatumia boti zao kuokoa maisha baadhi ya watu waliofunzwa kwa pesa za walipakodi wa Tanzania wakapewa mafunzo wakapewa ajira wanalipwa mshahara wameweka mikono mfukoni wanatazama vijana wanavyohangaika majeshi yasipoweza kuokoa watu wetu katika mazingira kama haya ni nani ataokoa watu wetu Sasa ona ajabu nyingine. Kijana ambaye amejitokeza na akasimulia jinsi alivyopambana akiwa wa kwanza pale na akafanikiwa kuokoa baadhi ya watu kabla yeye mwenyewe hajazidiwa na kupelekwa hospitali ambaye sasa amekuwa ni habari ya kimataifa huyo kijana. Leo anapewa hela milioni moja na jua atapata nyingine. Ni shukrani ndogo sana isiyo lingana na jasho alilotoa na huduma aliyotoa na sadaka aliyotoa lakini katika kumshukuru mheshimiwa rais ameagiza kijana huyu aingizwe kwenye wizara husika ya mambo ya ndani ili aunganishwe na vikosi vya uokozi apewe mafunzo aweze kuokoa watu wengine zaidi mheshimiwa rais ametufikia kwa simu hapa na kwamba lile tendo alilofanya mkuu wa mkoa la kijana yule aliyeona ndege kwa mara ya kwanza ikitua na akaamua kwenda pale na kufungua ule mlango kwa ujasiri wake huo mheshimiwa rais ameagiza akabidhiwe kwa waziri wa mambo ya ndani naye pia atafutwa nafasi kwenye jeshi la uokozi ili kijana huyo apate mafunzo zaidi ya ujasiri ujasiri wake huo aingie kwenye jeshi hilo hilo ambalo linahitaji ujasiri kama alioonyesha kwa kijana wetu Mia njema sana lakini nafikiri si mkakati sahihi kijana huyu kwanza hajaomba kazi hiyo pili kijana huyu ameonekana ni shujaa kuliko majeshi hayo yaliyofunzwa katika tukio hili kumchukua kijana huyu na kumuingiza kwenye jeshi lililo shindwa kufanya kazi aliyofanya yeye kwamba alimpe mafunzo ya, ya, ya uokozi ni, ni jambo kidogo linalofikirisha ningefurahi kusikia kwamba wanajeshi wanapelekwa kwa huyu kijana awapige shule amefanyaje kazi hiyo bila mafunzo ambayo wao walipewa ningeelewa sio kichekesho ni kitu makini kwamba kazi waliosomea wao ili washinda yeye ambaye hakuisomea akaifanya ni nani anapaswa amfunze nani jinsi ya kuokoa watu acha hilo kijana huyu hajaomba kazi ya kuwa askari Kijana huyu ni mvuvi ni mfanyabiashara ya samaki. Kijana huyu hajaulizwa yeye angependa afanye nini. Kwa mtu yeyote ambaye angependa kumsaidia kijana huyu, ningefikiri kwamba jambo la kwanza ni kuelewa karama, kipaji na mwelekeo wa maisha ya kijana. Kwa haraka haraka hata bila kumuuliza, huyu ni mfanyabiashara ambaye anastahili apewe nguvu ya nyongeza katika kitu anachokipenda anachokijua anachokifanya kwa miaka yote ambacho ndicho kimesababisha aje kufanya hiki cha ziada huyu alistahili atengenezewe mazingira mazuri ya kibiashara ainuke kipaji chake hiki ujasiri wake huu kujitolea kwake huku kumuinue yeye katika jambo analolifahamu sana analolipenda sana alilolifanya kwa muda mrefu haya mengine ni ya ziada amefanya kwa kujitolea ni kipaji cha nyongeza ambacho hakipaswi kuwa kipaji chake asilia 
cha biashara. Kijana huyu alihitaji mtaji na mazingira mazuri ya biashara ili afanye vizuri kazi yake ya uvuvi na uwekezaji katika biashara ya samaki. Kijana huyu ni shujaa wetu. Lakini tusipotambua vizuri ushujaa wake. Tunaweza kukuta nia yetu njema inamondoa mwenyewe katika lengo lake la maisha inaua njozi zake inamuingiza katika ujeshi ujeshi ambao hatujui kama ndilo jambo alilotamani kufanya maishani inamwambukiza tabia mwenendo na mazoe ya jeshi hilo hilo ambalo limeshindwa kufanya kazi ambayo yeye ameifanya bila mafunzo tusije kushangaa siku nyingine kijana kama huyu mchapa kazi hodari anatumbukizwa kwenye jeshi ambalo halina nyenzo halina vifaa linatokea la kutokea na yeye siku nyingine anaweka mikono mfukoni kama tulivyoona hawa wanafanya jana wakati yeye na wenzake wanahangaika kuokoa maisha ya Tanzania nia njema bila mkakati sahihi nia njema bila maelekezo sahihi inaweza isiwe na matokeo mema pamoja na hayo yote tunawashukuru sana wavuvi wa Bukoba mjini ambao wameshiriki kuokoa maisha ya watu hawa 26 yawezekana kama wavuvi hawa wasingeshiriki kazi hii tungepoteza wote tuwaombe waliofariki dunia tumuombe Mungu awajalie raha ya milele na mwanga wa milele upumzike kwa amani familia zao ndugu zao rafiki zao waajiri wao na taifa zima tunasimanzi tuendelee kuombeana tupeane moyo na tuendelee kukemea mambo haya ya kizembe yasiendelee kutokea na kuwa ndugu zetu wengine Mungu ibariki Tanzania